लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक देखा था अब आगे देखते हैं द नेचर ऑफ मोटरिज्म पोइट्री एंड एम्स ऑफ द मूवमेंट मूवमेंट पोइट्री का एम और नेचर कैसा था मॉडर्निस्ट का मॉडर्निस्ट पोइट्री मॉडर्न पोइट्रीज का वो देखते हैं और एम क्या था द पोइट्री ऑफ मूवमेंट एम्स एट स्टार्क रिलीजियस रिलीजन क्या था द पोइट्री ऑफ द मूवमेंट एम्स एम होता था किस चीज पे एट स्टार्क स्टार्क मीन्स छोटी जाति जो होती है अनुसूचित जनजाति लिखा हुआ है यहाँ पे हिंदी में रियलिज्म इट इज रैशनल इम्पेरिकल इंग्लिश लिखा हुआ इसका मतलब बेस्ड ऑन जिस पे इम्पेरिकल मतलब किसी चीज पे बेस होना एंड आर्ग्यूमेंटिव यहाँ सेमी कॉलम है इट इम्प्लाइज ट्रेडिशनल सिंटैक्स कॉमा implies implies का मतलब नियुक्त करना using ordinary diction diction का मतलब होता है साहित्य ordinary भाषा का use using ordinary use भाषा का use करते हुए and and के बाद फिर it is most often colloquial in style और ये कैसा था most most प्राय मुख्यतः प्राय ये क्या था कलोकियल कलोकियल का मतलब होता है लोकल भाषा जो होती है कलोकियल लैंग्वेज जैसे हमारे यहाँ पे ठेठी है मैथिली है भोजपुरी है वो कलोकियल लैंग्वेज है जो क्षेत्रीय भाषा होती है तो आगे बढ़े द सिंबोलिज्म और यस सीन पोइट्री ऑन द अदर हैंड एम्स और दूसरी तरफ जो सिम्बॉलिज्म या ये सीन जो पॉलिसी ये पोइट्री थी उसका एम था किस चीज पे द रेस कैंडेंटो इफेक्ट्स मतलब वेरी गुड इफेक्ट्स था इट इम्प्लाइज सिम्बॉलिज्म विच चेंज टू मेक इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इट इम्प्लाइज सिम्बॉल्स क्या इम्प्लाई किया करते थे सिम्बॉल बिच टेंट टेंट का मतलब होता है आदत और टेंट टें जैसे टेंडेंसी से ये वर्ड बनाया जिसकी हैबिट से तो ये टेंट क्या टेंडेंसी थी टू मेक इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड मेक इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्टी मेक ट्रांजेंडेंटल का मतलब होता है वेरी गुड यहाँ लिख दिया इफेक्ट्स ट्रांजेंडेंटल इफेक्ट्स इट इम्प्लाइज सिम्बॉल्स विच टेंट टू मेक जिसकी टेंडेंसी थी टू मेक क्या चीज़ की टेंडेंसी थी टू मेक इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड सेमी कॉलम के बाद उसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन होता है इट इज मोस्ट ऑफ एन फैक्यू मतलब क्लियर ये अक्सर क्लियर हुआ करते थे एंड इट मीनिंग एंड इट देयर फॉर मिस्टिव्स मिस्टिव्स इसीलिए मिस्टिव्स हुआ करते थे द रीडर यहाँ पे इंग्लिश हिंदी लिख दिया है रहस्यमय द रीडर इट इज हाईली एल्यूसिव एलिसिव का मतलब यहाँ लिख दिया है सांकेतिक जो संकेत में काफ़ी ज़्यादा सांकेतिक हुआ करते थे इट इज़ वेरी लर्न लर्न का मतलब विद्वता जो कहते हैं ये काफ़ी लर्न था विद्वता प्राप्त करने वाला एंड डिमांड्स फ्रॉम द रीडर हाई डिग्री ऑफ इंटेलेक्ट इंटेलिजेंस हाई डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस एंड बेस्ट नॉलेज और बेस्ट नॉलेज इट इज जनरली टेंस टू ऑब्सक्यूरेसी थी ऑब्सक्यू ऑब्सक्यूरी थी मतलब यहाँ 
देख दिया अंधकार जो डार्क में होता है तो इट जनरली टेंस इसकी जो टेंस थी टेंडेंसी थी होती है वो ऑब्सक्योरिटी द पोइट्री ऑफ द मूवमेंट सिक्स सिक का मतलब होता है ढूंढना या खोजना तो ये भी पाए सिक्स क्या सिक करती है टू स्टेबलिश और डायरेक्ट रिलीजन रिलेशनशिप बिटवीन द पोइट एंड हिज ऑडियंस ये डायरेक्ट रिलेशनशिप करती है किसमें पोइट्स में और ऑडियंस के बीच में मतलब जब ये परफॉर्म किया जाता है तो लग लगता है जैसे डायरेक्ट संवाद होता है डायलॉग्स होते हैं एंड दैट इज वाई इट डील्स विद ऑर्डिनरी एंड कॉमन थीम इन एन ऑर्डिनरी एंड प्लेन स्टाइल इसीलिए दैट्स वाई इट इज इट डील्स डील्स का मतलब होता है डील करना किसी चीज़ के साथ विद ऑर्डिनरी एंड कॉमन थीम किस चीज़ के साथ डील करता था ऑर्डिनरी और कॉमन थीम 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 का मतलब पता होगा किसी थीम पे किसी स्टोरी को जो बनाते हैं जैसे विलेज थीम होता है कॉमेडी बैकग्राउंड्स तो हर एक स्टोरी में या पोएम एक थीम होता है तो जो जो थीम था वो ऑर्डिनरी और कॉमन कॉमन बातें जो कि कॉमन मैन की बातें होती है उस पर एंड इन ऑर्डिनरी और इन एन ऑर्डिनरी प्लेन स्टाइल इन ऑर्डिनरी प्लेन स्टाइल होते थे द सिम्बॉलिस्ट और मॉडर्निस्ट पोइट्री ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ जो सिम्बॉलिज है मॉडर्न पोइट्री से अपील्स टू किस चीज़ का अपील करते थे टू एलाइज लिखते हैं हिंदी एमोंग द इंटेलिजेंसी मतलब यहाँ लिख दिया दस अतः लूसिंग टच विद द कॉमन पीपल ये क्या था कॉमन पीपल के टच को लो मतलब लॉस कर देता था मतलब नहीं होता था कॉमन पीपल के बीच में जो टच हुआ करता था जो एक कनेक्शन बनता था वो नहीं होता था एंड इट सो हैपेंड और ऐसा हुआ कर हो, होता रहता था दैट मोस्ट ऑफ लेकिंस पोएम्स रिप्रेजेंट द एम ऑफ द मूवमेंट और ऐसा द मोस्ट ऑफ लेकिंस पोएम्स जो मोस्टली लेकिंस के पोएम थे वो रिप्रेजेंट किया करते थे द एम्स ऑफ द मूवमेंट क्योंकि एम देखना है लिखना है इसमें इस पॉइंट में एंड दैट सम ऑफ हिज पोएम्स रिप्रेजेंट द सिम्बॉलिस्ट और द मॉडर्निस्ट मोड ऑफ यहाँ पे ऑफ होना चाहिए ऑफ राइटिंग Both sides can claim him for their own. Both sides can climb on a chain. C L I एम बी क्लाइम हिम क्लाइम इज चढ़ना आगे बढ़ना फॉर देयर ओन एंड दिस इज द रीजन एंड दिस इज द रीजन वाई दिस वर्क मे बी रिगार्डेड एज अ रिप्रेजेंटिंग द मूमेंट्स पोइट्री सीन एज वन ऑफ द टेम्परेट जोन This is the reason. Now, what is the point? Next point. At grace, a poem of the moment, and yet having a yes, same touch. 
एच ग्रेस ए पोएम ये पोएम का नाम है एच ग्रेस ए पोएम ऑफ द मूवमेंट ये ये एट ग्रेस जो है ये कौन सा पोएम है ये मूवमेंट का पोएम है एंड येट और फिर भी ये मोमेंट का पोएम है मोमेंट पोइट्री का लेकिन लेकिन तो भी हैविंग ए ये सीन टच फिर भी इसमें ये सीन टच है ये लिखना है मोमेंट पोइट्री होते हुए भी द पोएम इन टाइटल एट ग्रास इज रियलिस्टिक इन एवरी डिटेल ये एक रियलिस्टिक पोएम है ऑन एट ग्रास इसका नाम है वन ऑफ द हॉर्स इज डिफेक्टेड क्या लिख दिया एज ईटिंग द ग्रास ग्रोइंग ऑन द ग्राउंड वाइल अदर इज डिफेक्टेड एज एज मूविंग अबाउट एंड देन स्टैंडिंग एनियोमस मतलब यहाँ पर लिख दिया गुमनाम वंस अगैन दिस पोएम देन कॉन्टेंट्स ए पिक्चर ऑफ हाउ दिस रेस हॉर्सेस वेयर एट वन टाइम दिनोसर सिनोसर सिनोसर का मतलब क्या होता है ए पर्सन और थिंग दैट इज द सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन किस तरह से इसमें दो हॉर्स के बारे में लिखा गया जो हॉर्स रेस वाले घोड़े होते हैं उसमें किस तरह से ये सिनोसिस में सिनो श्योर है ऑफ ऑल आईज सबकी आंखें एंड हाउ दे बोन द रेसेस किस तरह से अट्रैक्शन का पॉइंट होता है इस पोएम में है और सबकी आंखें उन पर होती है और किस तरह से बोन करते हैं जीतते हैं घोड़े इसके है दस आता ब्रिंगिंग ऑनर टू दम themselves ऑनर का मतलब प्रतिष्ठा प्राप्त करना to themselves अपने आप में and financially gain gain का मतलब प्राप्ति करना to those स्पैक्टर्स to those स्पैक्टर्स लिख दिया यहाँ पे स्पैक्टर्स तो दर्शक जो होते हैं ऑडियंस हु हैड आस्ट सॉरी हु हैड स्टैक्ट देख दिया यहां पे दाव पर लगा दिया देयर मनी ऑन द होपफुल्स होपफुल्स का यहां पे उम्मीद लगाए बैठना होपफुल्स उनके मनी होपफुल्स थे देन फॉलोज अ पिक्चर इन विच दिस रिटायर रिस हॉर्सेस जो रेस हॉर्सेस हैं आदर स्टैंड एट इस मतलब आराम यानी तो स्टैंड एट आराम आराम करते हैं और ग्लोब ग्लोब का मतलब यहाँ लिख दिया सरपट सरपट भागना या दौड़ना एट विल विदाउट एनी स्पेक्टर्स स्पेक्टर का मतलब दर्शक लुकिंग एट देम थ्रू देयर मैग्नीफाइंग ग्लासेस मैग्नीफाइंग ग्लासेस का मतलब एक मोटा सा आपने देखा होगा जो छोटे छोटे अक्षर को बड़ा देखने के लिए काम आते हैं उसको मैग्नीफाइंग ग्लासेस कहते हैं देर आर नाउ ऑल वेचिंग फॉर द ग्रूम ग्रूम का मतलब यहाँ लिख दिया एंड द ग्रूम्स वाई टू कम इन द इवनिंग विद ब्रीडलेस इन देयर हैंड्स हियर इज देन ए पोएम इन विच द मैग्नी इज जो इमेजनरी है जो इमेजनरी इज क्लियर कट 
is ready to add clear cut and corresponds to the auto mitis of the past and the present. अब next poem उसी समय का चर्च गोइंग क्योंकि movement poet poems के बारे में लिखना है note तो थोड़ा सा है जिसको हम लोग देखेंगे next class में याद रखते हैं नहीं देते हैं videos लंबे हो जाते हैं नहीं देते हैं